ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വളരെ നല്ലൊരു ദിനം നേരുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്താണ് നമ്മള് ഇന്നലെ പിന്നെയും വളരെ അത്യുഗ്രമായ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് റിവ്യൂ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടീമിനെയും കുറ്റം പറയാനില്ല രണ്ട് ടീമിനെയും ഒന്നും പറയാനില്ല അതായത് ഇന്നത്തെ കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്മികമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ എന്റെ ഫേവറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആർ എച്ച് ആണ് സൺ റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ആണ് ഈ ഐ പി എൽ ജയിക്കാൻ ഫേവറേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് ഭാഗ്യമില്ല അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും കാര്യം അവർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ ഇത്തിരി മോശമായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവർ ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് അവർക്ക് എന്താ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ അവർ ആ വിജയ് ശങ്കറിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് മാത്രമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ എനിക്കൊരു ഡ്രോബാക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ കളിയിൽ പോലും എസ് ആർ എച്ച് പ്ലേഡ് റിയലി വെൽ പക്ഷെ അവർ കളിച്ച ടീം സി എസ് കെ ഇപ്പൊ അവര് എന്താ പറയാ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇപ്പൊ അവര് വേറെ ലെവലായി ഈ കപ്പിൽ ഇപ്പം ആസ് പെർ ദ കറന്റ് ഫോം ഇപ്പം പോവുകയാണെങ്കിൽ കപ്പ് ജയിക്കാൻ അവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് കാര്യം ദ ആർ പ്ലീങ് റിയലി ഗുഡ് ആസ് എ ടീം പക്ഷെ അവരുടെ ഓപ്പണേഴ്സ് ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നു ആദ്യം അവരുടെ ഓപ്പണേഴ്സിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ കേക്ക് വാർഡിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ കേക്ക് വാർഡ് ഇപ്പൊ അതിനൊക്കെ ആൻസർ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഓപ്പണേഴ്സ് കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മിഡിൽ ഓർഡർ ലോവർ ഓർഡർ കളിക്കുമോ എന്ന് നമുക്കറിയണം അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അവർക്കൊരു കൺസേൺ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കളിയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ എനിക്ക് പറയാനൊന്നും ഇല്ല ആക്ച്വലി കാര്യം ഇവര് നന്നായിട്ട് കളിച്ചു എസ് ആർ എച്ച് നന്നായിട്ട് കളിച്ചു മറുപടി ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച ചെന്നൈ അവരുടെ ഓപ്പണേഴ്സ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കളിച്ചു റെയിന ലാസ്റ്റ് കളിച്ചു എന്താ പറയാ ഒന്നും എടുത്തു പറയാനുള്ള അരുണും അരുൺ പറയാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഒരു ടീമിനെ പറയാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രൊഡിക്ഷനിൽ എസ് ആർ എച്ചിനെ പറഞ്ഞത് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കളികളിലൊക്കെ എസ് ആർ എച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ലൂസ് അവസാനം ലൂസ് ആവുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അരുണിന്റെ മനുവിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നാഗയുടെ അതേ സെന്റിമെന്റ്സ് ആണ് പറയാനുള്ളത് അതായത് എസ് ആർ എച്ചിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിപ്പിക്ക് ചെയ്യാൻ ആണെങ്കിൽ പറ്റും പക്ഷെ അതല്ലാതെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എസ് ആർ എച്ച് വുഡ് കൺസിഡർ ദിസ് പെർഫോമൻസ് ഹാസ് വൺ ഓഫ് ദിയർ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് സീസൺ ബിക്കോസ് അവർ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് ബാറ്റ് ചെയ്തു ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബോൾ ചെയ്തു എന്ന് വേണം എനിക്ക് പറയാൻ ഒള്ളി തിങ് ദാറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ഫോർ എസ് ആർ എച്ച് വാസ് മനീഷ് പാണ്ഡെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുകയുണ്ടായിരുന്നത് ഷുഭ്മൻ ഗില്ലിനെ ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഡ്രോപ്പിങ്ങിന് ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് അതായത് പ്ലെയറിന്റെ ഫോക്കസ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സഹായിക്കും കാരണം ഇത്രയും കാലം എന്റെ പൊസിഷൻ ഓക്കെയാണ് ഒരു രീതിയിലും എഫക്റ്റഡ് അല്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട് പെട്ടെന്ന് വരണം എന്നുള്ള രീതി മനീഷ് പാണ്ഡെ ഇനിങ്സിൽ കാണാൻ പറ്റി കാരണം ഹി വാസ് ദ ടോപ് സ്കോർ ഫോർ ദം ലൈക് സിക്സ്റ്റി വൺ ഓഫ് ഫോർട്ടി സിക്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ബ്രില്യൻറ്റ് ഇനിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ബട്ട് യെസ് ഹി പ്രൊവൈഡഡ് ദ റൺസ് ദാറ്റ് ദേ നീഡഡ് പിന്നെ കെയിൻ വില്യംസൺ ഹി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷോഡ് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ബാറ്റ് ടു വേസ് കാരണം ഇന്ന് കെയിൻ വില്യംസൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓഫ് ടെൻ ബോൾസ് വിത്ത് ടു സിക്സ്റ്റി സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് ആണ് കളിച്ചത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കെയിൻ വില്യംസൺ അല്ലെങ്കിൽ മല്ലാൻ എസ് ആർ എച്ചിന് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട് കളിക്കണമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആൻഡ് വിച്ച് വാസ് വൈ സൺ റൈസേഴ്സ് ആ റോയ് അത് തന്നെ സോറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൺ റൈസേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഈ പൊസിഷനിൽ ദ സൺ റൈസേഴ്സിന് ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആകെയും ഞാനും പറഞ്ഞു അവരാണ് ഈ പ്രാവശ്യം കപ്പ് ജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടീം പരിതാവസ്ഥമാണ് അതായത് സിക്സ് ഗെയിംസ് വൺ മാച്ച് വൺ ഏറ്റവും ബോട്ടം ഓഫ് ദ ടേബിളിലാണ് അവര് അവരെക്കാട്ടിലും മോശമായ ടീമുകൾ അവരെക്കാളും മുന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ ദർസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് സൺറൈസേഴ്സിനെ ആ ലെവലിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റും കാരണം അവര് സോ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന
എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് പിന്നെയും 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 പുള്ളിയെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അതിന് എന്താണ് അതിന്റെ പേരിനുള്ള റീസൺ അതാണ് നമുക്കൊരു സംഭവം അറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും പുള്ളിക്കാരൻ കിട്ടുന്ന ഓരോ മാച്ചിലെ ഫീസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും എസ് ആർച്ചിന് വോട്ട് എവർ ഐ ഡോണ് നോ അത് പുള്ളിക്കാരനും എസ് ആർച്ചും തമ്മിലുള്ള അഗ്രിമെന്റ് നമുക്കറിയില്ല പിന്നെ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ കളി മെച്ചപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് ഓപ്പണേഴ്സ് നന്നായി കളിച്ചുകൊണ്ടാണ് എസ്പെഷ്യലി ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാഡ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്പെല്ലിംഗ് പറയുന്നതെന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഹി സർപ്രൈസ് മീ എനിക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് സീസണിൽ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ചെന്നൈ ഭയങ്കര പൊട്ടയായിട്ട് കളിച്ചെങ്കിലും ഋതുരാജ് വാസ് ദ ഉള്ളി തിങ് ദാറ്റ് ദ ഹാഡ് എനിത്തിങ് ഗുഡ് ടു സേ അബൌട്ട് പക്ഷെ പിന്നെ ഈ സീസണിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഋതുരാജിന്റെ ബാറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സീസൺ വലിയായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഈ സീസണിൽ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് ഞാൻ അത്ര ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ആ ബാക്കിങ് കൊടുത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ തിരിച്ച് വരവ് ഇറ്റ്സ് ലൈക് മാഗ്നിഫിസ് അതായത് എനിക്കൊന്ന് പുള്ളിക്കാരനാണ് ഇപ്പൊ ആ കളി ചെന്നൈക്ക് മിക്ക കളിയിലും സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഐ പി എൽ കറന്റ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദി ബെസ്റ്റ് ഓപ്പണേഴ്സ് എന്ന് പറയാം യെസ് ബേർസ്റ്റോ ഓർണർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവർ റേക്ക് ചെയ്യുന്ന റൺസ് അവരുണ്ടാക്കുന്നില്ല ദ ഇമ്പാക്ട് അവർ ആ ചെന്നൈ ടീമിന് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഞാൻ തന്നെ പറയണ്ടേ ചെന്നൈ ഇസ് ലൈക്ക് ദി ബെസ്റ്റ് ടീം റൈറ്റ് നൗ പക്ഷേ പക്ഷെ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതിന് കുറച്ചു മുമ്പ് പറയുകയുണ്ടായി അതായത് ചെന്നൈയുടെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും നിക്കുന്നത് ഗെയ്ക്വാഡും ഡുപ്ലസി എല്ലാ കളിയും നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ മൊയിനലി ജസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മൊയിനലി ആ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ത്രീയിൽ പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് പേര് കഴിഞ്ഞാൽ സുരേഷ് റൈന ഈ വലിയ ഔട്ടിങ് കിട്ടിയിട്ടില്ല മഹീന്ദ്ര സിംഗ് ധോനി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ശരിക്കും മഹീന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു കാരണം വൺസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ ബിസിനസ് എൻഡ് Uh, there are more chances that Dhoni will have to bat uh, and Dhoni will be in situations where it's going to be critical. Dhoni ki dhuru nalla outing ayirunu just to try out some shots. Even out ayal polum the risky game ayirunnilla kanam ende sambandhichidathalam Ravindra Jadejakyo Suresh Rainakyo pagaram Mahindra Singh Dhoni promote cheyanayirunu. But as an Indian fan I am definitely happy with Jadeja. being promoted karnam dhoni namak ariyam international cricket nirthi so enne enne pothu or indian fan nokkuvanengi yes i would definitely say jadeja should bat ahead of reina and uh, mahindra singh dhoni karnam reina uh, dhoni ki impact la but as far as chennai super kings is concerned dhoni not getting enough batting time is going to be a problem namak parayan pattilla dhoni definitely abd villiers alla uh, nobody is abd villiers karnam abd villiers yes aaru uh, maasam kanjittu vannu kalicha നമ്മളൊരാളും ഡൗട്ട് ചെയ്യില്ല ദാറ്റ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം കളിക്കുകയാണെന്ന് ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഫോർ ചെന്നൈ ടു കൺസിഡർ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവന്റെ തിങ്ക് ടാങ്ക് അത് ഓൾറെഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവർ പക്ഷെ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുമായിരിക്കും അതായത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിൻസ് എടുത്ത് ഉറപ്പാക്കുക അവന്റെ സെമി ഫൈനൽ ബെർത്ത് എന്നുള്ളത് അതിലുപരി എനിക്ക് ഈ കളി പറയാനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടൽ ഡൊമിനേഷൻ ബൈ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് യെസ് ആർ സി ബി um uh, same points lund pakshe in terms of net run rate chennai are well ahead of them but even net run rate or number of wins so no like it's how the team performs you get a confidence that chennai is ahead not only in terms of net run rate but definitely in terms of the all round play appo enikku adana parayanu maru appo nage marudum parnu enikku adakke thanne parayanu appo arun parna oru point എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു കാരണം ധോണി ഇന്ന് ഇറങ്ങാമായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇറങ്ങാമായിരുന്നു ധോണിക്ക് ശരിക്കും ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ക്രിക്കറ്റ് ആണ് പെട്ടെന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ധോണിക്ക് ഒരു തൊഴ മീൻസ് ധോണിയുടെ തലയിലാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ധോണിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഒരു 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 അപ്പം അതൊരു ഒരു നല്ലൊരു ഇതാണ് കാരണം ഇന്ന് ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യൻ ഫാൻ എന്ന നിലയിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജനെയാണ് ഇറക്കേണ്ടത് അല്ല എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ധോണി ലാസ്റ്റ് സീസൺ ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ധോണിയുടെ
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പുള്ളി തേർഡ് ഇറങ്ങണമായിരുന്നു കാരണം എന്തായാലും ജയിക്കുന്ന ഒരു കളി കാരണം അവര് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തു ഡു പ്ലസിയും കേക്ക് വാദും അത് സത്യം നല്ലൊരു കളി തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പം എസ് ആർ എച്ചിനെ ഒന്ന് കുറ്റം പറയാനുള്ള കാരണം അവര് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തു വിജയ് ശങ്കർ ഓൾറൗണ്ടർ എന്ന നിലയിൽ ബോൾ ചെയ്തില്ല ബാറ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ എന്തിനാണ് പുള്ളി അവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് അറിയില്ല നാഗ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും നാഗ എസ് ആർ എച്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാനും മീൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ചെന്നൈനെയാണ് പക്ഷെ എസ് ആർ എച്ച് നല്ല പോലെ കളിച്ചു നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചു അവരെ എനിക്ക് അവരോടൊന്നും പെട്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കെ വില്യംസും നല്ല ഒരു കളി കളിച്ചു എല്ലാരും ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയങ്ങളെയുള്ള എനിവേ നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് മാച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഡബിൾ ഹെഡർ ആണ് നമുക്ക് എന്റെ പ്രിവ്യൂലേക്ക് പോവാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കളി മുംബൈ ബോസസ് രാജസ്ഥാൻസ് സെക്കൻഡ് കളി ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് വെസ്റ്റസ് കൊൽക്കട്ട നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് കെ കെ ആർ അപ്പം എന്താണ് ആഗ്രഹം മുംബൈ സപ്പോർട്ടർ ആണ് ഓൾവേസ് ആർ ആർ രാജസ്ഥാൻ ജയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് രണ്ട് ടീമുകളും വളരെ മോശമായി തന്നെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഐ പി എൽ പറയുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മിക്ക ടീമുകളും വളരെ മോശമാണ് അതായത് അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മിക്ക ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റൻമാര് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു കോമൺ തിങ് ആണ് ഈ ഐ പി എല്ല് പിന്നെ നമ്മളെ എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ കളിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പലരും വേറെ കളിക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് മുംബൈ സ്റ്റാൻസ് ഈക്വൽ ചാൻസ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ രാജസ്ഥാൻ എപ്പോഴും കൊണ്ട് കളയാനുള്ളത് മുംബൈ എവിടെന്നെങ്കിലും വിജയിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടും മുംബൈക്കാണ് മുൻതൂക്കം ജയിക്കാൻ രാജസ്ഥാൻ കഴിഞ്ഞ കളി ജയിച്ചു അവരിപ്പം ഏഴാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് മുംബൈ സ്റ്റിൽ ഇൻ ടോപ്പ് ഫോർ ആണ് മുംബൈ ജയിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരുടെ മിഡിൽ ഓർഡർ അവരെന്തുകൊണ്ട് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യനെ ഒക്കെ മാറ്റത്തില്ല എന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്താണ് നമ്മള് ഈ ഇട്ട ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യനെ ഇട്ട പോസ്റ്റ് നമ്മൾ പല ഷെയർ ചെയ്തപ്പോ അത് ഫാൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആക്ച്വലി അവരത് റിപ്പോർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞതാണ് അവരുടെ ഫാൻസ് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണ് കാര്യം എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയില്ല പിന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ആ പേജേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അത് ആ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് വരുവാണ് അവര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ശരിയാവൂല എന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് അത് നമ്മളൊരു ക്രിറ്റിസിസം ആൾക്കാർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി അത് അതെ പിന്നെ കളിക്കുന്ന ഒരാളെ കളിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ അതെ പിന്നെ നമ്മൾ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് വേഴ്സസ് കെ കെ ആറിന്റെ കളിയിനകത്ത് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ ഒപ്പമാണ് എന്റെ സപ്പോർട്ട് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് സെക്കൻഡ് കളിയിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് കെ കെ ആർ പക്ഷെ മുംബൈ ഫാൻ ആണല്ലോ വിത്ത് വിത്ത് മോർഗൻ ബാക്ക് ഇൻ ഫോം കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പം കെ കെ ആറിന് വിജയ വഴിയിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ ഞാൻ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ ഒപ്പം പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ നേരത്തെ അരുൺ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനീഷ് പാനറിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഷുബ്മാൻ ഗിന്നെ ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അതൊരു ഗുണമാവുന്നു ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തിങ്കിങ്ങിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം ശിഖർ ധവാൻ കളി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ശിഖർ ധവാന്റെ കളിയാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഉറ്റു നോക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ മുംബൈ മിഡിൽ ഓർഡർ പിന്നെ സഞ്ജു എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കളി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇന്നത്തെ ഹൈലൈറ്റ് നോക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണ് സഞ്ജു രണ്ട് കളിയിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് കളിയിലും നല്ല രീതി കുഴപ്പമില്ലാതെ കളിച്ചു അപ്പൊ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനും ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മുംബൈക്കാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ചാൻസ് കൂടുതൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോം തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും മുംബൈ ശരിക്കും തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു സമയമായി കാരണം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ടീമിൽ വേണോ വേണ്ടോ കാരണം പുള്ളി ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവസാനത്തെ അഞ്ചാറ് കളി അഞ്ചാറല്ല അവസാനത്തെ കളികളൊന്നും പുള്ളി കളിച്ചിട്ടില്ല സോ ഞാൻ മുംബൈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ട
അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്കും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി മുംബൈ ആൻഡ് ഡൽഹി രാജസ്ഥാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബട്ട്ലറിന്റെ ഫോമില്ലായ്മയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് രാജസ്ഥാന്റെ കാരണം അവന്റെ പ്രീമിയർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബട്ട്ലറാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുംബൈ ജയിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി എ പാർട്ട് ഓഫ് മീ വൺ സഞ്ജു സഞ്ജു സാംസൺ പെർഫോം ഈവൻ ദോ ഐ വോണ്ട് മുംബൈ ടു വിൻ പിന്നെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാഗ പറഞ്ഞ പോലെ യെസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സി വാട്ട് ഷിക്കർ ദവൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡു ഹെസ് ലെസ് വിത്ത് വി ഷോ അവന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഒരു നല്ല കാണാൻ രസമുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ആസ് ഫർ എസ് നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് മോർഗൻ ഫോമായി പക്ഷെ ഇൻഡിഫറെന്റ് ഫോം ഇപ്പൊ ആ ടീമിൽ മൊത്തത്തില് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ പണ്ട് റാണ കളിക്കുമായിരുന്നു മിഡിൽ ഓർഡർ കളിക്കില്ല ഇപ്പൊ റാണ കളിക്കില്ല മോർഗൻ കളിക്കുന്ന കൊള്ള അപ്പൊ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടീം ഗെയിം അവർക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടില്ല സോ ഐ സ്റ്റിൽ ബിലീവ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് തോക്കുവാണെങ്കിലും അവര് ഒരു ഹെവി ഡിഫീറ്റ്സ് എടുക്കുന്നില്ല സോ അവന്റെ മൊറാൽ സ്റ്റിൽ ഹൈ ആയിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ആർ സി ബി ആയിട്ടുള്ള തോൽവി അവർക്ക് ക്ഷീണം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് പാൻഡ് കാരണം അവസാനം വരെ എത്തിയിട്ട് പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി കെ നോട്ട് ഫോൾ ദം കാരണം വൺ റണ് തോറ്റ ഒരു കളിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ടീം പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻ ഓൾ ഡേ അതായത് ഒരു കോയിൻ ടോസ് പോലെ നമ്മൾ ജയിച്ചു നാളെ വേറെ ടീം ജയിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ മുംബൈ വുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവിങ് കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ ഡൽഹിക്കും അതേ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും മുംബൈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തോറ്റു പക്ഷെ മുംബൈ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇസ് എ ടീം ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ റൗണ്ട് ദാറ്റ് ഹസ് ഓൾ റൗണ്ട് എബിലിറ്റി പക്ഷേ യെസ് ഐ എം കൺസേൺ അബൌട്ട് ടു പാണ്ഡ്യ ബ്രദേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് കിരൺ പൊളാഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ സ്റ്റാർ ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടു ഡൗട്ട് ഇഷാൻ കിഷൻ ആൻഡ് ഇസ് ഫോം ഇസ് ഹി ഡിഡ് ഈറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡെലിവറീസ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ടു ഗെയിംസ് ആൻഡ് ഹി പ്ലേഡ് ലാസ്റ്റ് ഗെയിം വെസ് പത്തറ്റിക് അതിന് മുമ്പത്തെ അത്രയും പത്തറ്റിക് അല്ല പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അണ്ടർ പെർഫോമിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മുംബൈ ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ആൻഡ് ഐ മൈറ്റ് ഓർ വി മൈറ്റ് സി സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മുംബൈ സ്പോട്ട് അത് ആരൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ യുവന നിരയിലുള്ള മൂന്ന് വിക്കറ്റ് കീപ്പേഴ്സിന്റെ കളികളുണ്ട് സഞ്ജു ഇഷാൻ കിഷൻ ആൻഡ് ഋഷഭ് പന്ത് ഡെഫിനറ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരന്റെ പൊസിഷൻ സിമെന്റ് ചെയ്തേക്കുമാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ രണ്ടുപേരിലേക്കും ആൾക്കാർ കുറിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് സഞ്ജുവിലേക്കും ഇഷാൻ കിഷനിലേക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കളികൾ കണ്ടിട്ട് എന്തായിരിക്കും അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കാം അപ്പൊ അതുവരെ നിങ്ങളെല്ലാരും സ്റ്റേ ടു ബൈ